Bueno. Sí, don Héctor. Sí, buenos días. Don Héctor, pues eh, soy una de sus eh, escucha radio y bueno, queríamos primero felicitarlo. Gracias. Es decirle que mi mamá es una ferviente admiradora de usted desde que estaba usted en el cochinito, cuenta ella. Sí, hace un buen rato. Sí, ella ahora cumple 96 años. Ella es una mujer admirable, muy lúcida, este, eh, independiente. Sin embargo, la señorita de la línea dijo, no, prefiero que hable otra persona, pero ella realmente quería escucharlo, quería decirle... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Cita. Cita, con Z. Cita Rojas, con Z. Sí, ¿y su mamacita? Se llama Marcelina Rojas Escalona. ¿Me la pasa, por favor? Por supuesto, permítame. Señor Héctor, qué gusto saludarlo. Bueno. Sí. Señor Héctor, estoy cumpliendo 96 años. Tengo muchos años de, de escuchar su programa desde el cochinito. Entonces, quiero escuchar unas palabras de usted. Claro, doña Marcelina, que esté usted feliz y contenta y le transmitimos el saludo de todo el equipo, todo el grupo. Oiga, señor Héctor, ¿puedo decir unas palabras yo para las personas de mi edad? Claro que sí. Adelante, doña Marcelina. No importan los lentes, no importan las canas, lo que importa es vivir... La vida con ganas. ¡Ah, qué bonita frase! A ver otra vez, doña Marcelina. No importan los lentes, no importan las canas. Lo que importa es vivir la vida con ganas. ¡Bravo, bravo! ¿Con qué le van a festejar hoy, doña Marcelina? Mandé, pues aquí en mi casa, mi, mi fiesta, mi, tengo cuatro hijos porque ya se fueron tres, pero mis hijos me, me van a festejar aquí, don, señor Héctor. Qué bonita muestra de cariño. ¿Y nosotros qué quiere que le cantemos? Señor Héctor, ¿puedo decir un poema? Bueno, por favor. Cuando me miro al espejo y me veo que estoy vieja, qué gusto me da. ¿Cuántos hubieran querido llegar a mi edad? Es cierto que a veces me enfermo, que a veces no duermo. Pero qué más da cuando en pequeñas reuniones me ofrecen cariño y amistad Elevo mis oraciones al cielo por los que no pudieron llegar a mi edad. ¡Bravo! ¡Bravo! Le estamos aplaudiendo, doña Marcelina. Este, ¿Cómo han pasado los años? ¿Esa quiere que le cantemos? Con todo gusto. Sí, por favor. A sus órdenes. Un beso de, de mi parte para usted. Gracias, mil. Gracias a usted, señor Héctor, por haberme tomado la cuenta. No faltaba más. Después de tantos años de seguir estas transmisiones, se lo merece. Felicidades, doña Marcelina. Gracias, señor Héctor. Buenos días. Buenos días. Ay, caray, qué emocionante todo esto y su memoria. ¿Será de ella este poema? Yo creo. Marcelina Rojas Escalona. 96 años. Bueno, los cumple hoy.
A ver quién va a cantar no me lo que pidió tu Tamagotchi. Sí, sí, ¿cómo no? Por favor. No, no. Carlos González y el Tamagotchi. pasado los años, los años, cómo cambiaron las cosas, las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, cómo han pasado los años, los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nadie nos va a separar. Pasado los años, los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nadie nos va a separar Como han pasado los años Los años Las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¿Dónde ves que pasan los años? Eh, pues en el espejo. ¿Sí? Oh, pues en sí. el calendario. Que ah, espejo. Pues ahí pasan siempre igual, pero en el espejo sí te das cuenta. Y, ah, caray, como que. ¿Para te... qué te andas mirando? Sí, pues. Casi. Pues es que no te se... vas a quedar como aquel narciso, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que nada más en eso se la vivía, ¿no? Sí, porque la primera mm. vez que en el reflejo de una fuente vio retratada su sí. imagen, se enamoró de aquella figura y ya no pudo moverse de ahí. Sí. Cuenta la leyenda. Sí, pues es, Buenos días, es ingrato el espejo, ¿no? Pero pues... ¿Cómo se llama? ¿Qué ¿Es el narciso? ¿Qué? Que por eso dicen que nunca levanta su corona, siempre está agachadito. ¿La flor? La flor. Uh -huh. Sí. Ahí, otra leyenda que me gusta más. ¿Cuál? La de aquel que le pintaron un cuadro ah. y lo escondió en el sótano de su casa. 
Está Esos padre. que se mantienen <risa> eternamente bellos. Dices, mira, ¿cuántas cirugías? ¿O es el cuadro de Dorian Gray? <risa> no, no. En ese tiempo era un sueño la cirugía. No se hacía más que en casos necesarios, indispensables. ¿Sabes dónde lo veía yo muy frecuentemente la cirugía plástica? Yo trabajé años en los deportes, en el boxeo. Tenían cirujanos plásticos que remendaban la cara. Sí. Uy. Pero hay una novela que me gusta más de uno que le vende su alma al diablo para volver a ser joven. ¿Ese cómo se llamaba? No me acuerdo porque se metió a los infiernos y ahí le vende su alma al diablo por una... Creo que Betty. ¿Cómo se llama Dulce? No. Fa. Fa. Fausto. Ah. Fíjate que hay una, una película que me gusta donde se ve el riesgo de, de mantenerse joven siempre, ¿no? O casi inmortal en eso de la muerte le sienta bien, ¿no? Ah, sí. Ya ves que hacen, se toman un bebedizo, ¿no? Para mantenerse siempre jóvenes y... Pero le dicen, tiene que tener cuidado con su cuerpo. Y ahí es donde la puerca tú el rabo porque no pudieron hacer eso y... Es divertidísima esa película. Sí. Y con tres estrellas cinematográficas impresionantes. Luego hay otra película donde empieza al revés. En vez de ser viejito, se va transformando. ¿En joven? Sí. Él es el extraño caso de... Ve, ve, ve lo que te dices. Fíjate, sí, ve, ve, ve. El extraño caso de Benjamin. Sí, Ajá. Benjamín. Ajá, sí. ¿Y el botón? Benjamín no, Bortón. Ah. Ese mero. Es una historia muy extraña que ocurre al revés.